Sau 14 năm thì cũng đã đến lúc con lớn nó tự lo được cho bản thân Và cần tìm được một cái bờ vai để những lúc mình mệt mỏi Mình có thể tự vào hoặc là những cái lúc mà mình vui vẻ thì mình có thể chia sẻ nha. Hợp lý Mời nhà trai Xin mời nhà gái Chào cô gái, mời cô gái ngồi Mời em trai giới thiệu về mình Dạ, em tên là Nguyễn Văn Thái Em sinh năm 1983 Quê quán ngoài phòng Bây giờ thì vào trong này sinh sống trong này Bà Diệu Vũng Tàu Thái vào Vũng Tàu lâu chưa? Em vào được một năm Vào với ai? Dạ, em đi vào một mình Phải làm gì Vũng Tàu? Em làm cơ khí ạ Rồi, mời em mời nhà gái Dạ, chào anh Huyền Linh Chào Ngọc Lan Và chào anh Nam Em tên là Thảo Năm nay em 40 tuổi Em làm nhân viên kế toán ở công ty vận tải Hiện tại em đang sinh sống cùng ba mẹ và con trai Ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh Em sống với con trai hả? Rồi, ưu điểm của em, khuyết điểm của em là gì à, em? Ưu điểm của em là gì? Biết nấu ăn, biết chăm sóc nhận gia đình Có cái nhược điểm gì không? Điểm yếu nào mà hoặc là tật xấu gì đó Em thì không có thuốc Đó, điểm yếu nào mà cho đó đó Rồi, mời nhà, Rồi, gái. Mời nhà gái nói về ưu điểm, khuyết điểm của mình nè Ưu điểm của em là em vui vẻ, mặt bác và là một người trọng chữ tính À, cực kỳ đúng giờ khuyết điểm của em là em hơi hậu đậu tại vì à, khi mà em làm một cái việc gì em rất là hay bị đổ bể nên là tự cảm giác đó là cái hậu đậu của mình và cái khuyết điểm của mình em biết nấu ăn nhưng mà tại vì không có nấu được là do nhà có mẹ nấu ngon quá nên là không ai cho nấu hết á nhiều khi cho em nấu sợ đổ bể nữa dạ vì sợ đổ bể nên không dám cho nấu nhiều <cười> em gái con em bao nhiêu tuổi rồi dạ con em 14 tuổi em có gia đình lâu chưa em có gia đình được 15 năm rồi em ly hôn bao lâu rồi ly hôn cũng 14 năm 14 năm nay em có tìm hiểu thêm một người đàn ông nào không? Trong 14 năm thì cũng có tìm hiểu một vài người Nhưng mà do là cái xác định từ đầu của em là em không có muốn tiến tới một người nào đó Vì không muốn chia sẻ tình cảm của mình à, dành cho con mình, cho bất cứ ai Nhưng mà sau 14 năm thì cũng đã đến lúc con lớn nó tự lo được cho bản thân Và cần tìm được một cái bờ vai để những lúc mình mệt mỏi mình có thể uh, tự vào hoặc là những cái lúc mà mình vui vẻ thì mình có thể chia sẻ nha. Hợp lý Hay lắm, em trai Mình có thể làm bờ vai cho một người nào đó dựa vào và làm một người nào đó để người khác chia sẻ được không? Dạ, được ạ Được ha dạ. à, Thái uh, tình duyên sao? Em uh, trước kia thì em cũng có vợ và có hai cháu ở với nhau được 8 năm Sau thời gian thì ở với nhau 8 năm thì với bây giờ thì kinh tế nó eo hẹp Thế là em đi xuất khẩu đi làm lao động nước ngoài ừ. Thế là mình đi lao động xa nhà thì vợ em có người khác có một người khác nữa. em cũng cho cơ hội quay lại nhưng mà người ta chết quyết người ta đi em chia tay được mười lăm con em trai gái đủ luôn hả dạ con em hai con trai hai bây trai. giờ một người ở bên mẹ mà một người ở bên trai trai lớn là nhiều trai lớn năm nay 18 tuổi trai nhỏ trai nhỏ mười tuổi à đứa nào ở bên ba lớn à, vậy là cũng được khỏe rồi con cái cũng lớn hết rồi ha dạ. rồi đó là cho biết được cái đường tình duyên của hai người bây giờ sắp tới chúng ta sẽ đi tìm một cái Mỗi lương duyên mới Bây giờ là cô gái hãy cho chúng tôi biết rằng là Cô mong muốn có một người đàn ông ở bên cạnh mình như thế nào? Em cần một người đàn ông biết chia sẻ Không có gia trưởng Ví dụ như à, lâu lâu mình đi nhậu cùng bạn bè Thì cũng không sao hết Tại vì đàn ông thì cũng có những cái giao tiếp bên ngoài à, Nhưng mà cái em cần nhất á, là bạn đó phải trung thủy Tại vì à, em cũng đã từng bị phản bội à, Thứ hai á, là nếu như mà em và anh em bên đây À, có duyên đến với nhau thì khi mà về chung một nhà thì điều em à, muốn hỏi anh em là con em có thể đi theo em hay không tại vì con em là cả cuộc sống của em sao ạ à? nhà trai trả lời được không ạ được chứ <cười> được ha à. rồi cô gái chúng ta yên tâm thương luôn cả con bây giờ nè ở bên kia là có hút thuốc đó em có đồng ý cái điều này hay không hút thuốc thì mình có thể từ từ bỏ bớt từ từ không sao được đúng không đừng hút trước mặt là được rồi hút trước mặt là nó ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều lắm đúng rồi bây giờ cô gái cho chị lan biết là em có cái hình mẫu lý tưởng nào không cao thấp như thế nào để chị lan qua chị lan coi liền tại vì em á là cũng thuộc chiều cao trung bình nhưng mà lại thích những cái bạn nam hơi cao tí xíu tại vì em thích mang giày cao gót mà nếu mà bạn nam nào mà thấp quá thì em mang giày cao gót như vậy thì sẽ cao hơn bạn một cái đầu mà em thì lại thích kiếm những cái bạn nam mà cao hơn mình một cái đầu cả về nghĩa đen và nghĩa bóng để qua coi coi bên đây là cao cao bao nhiêu cũng cao hơn dạ cao quyết. hơn đó còn cái nội tâm bên trong thì hai bạn sẽ tự tìm hiểu với nhau đúng cái rồi cái này thì ngọc lan chưa có nhận xét được anh nghĩ rằng là hai bên cũng đã đừng đổ vỡ rồi chúng ta có rất nhiều cái kinh nghiệm để xử lý mọi việc trong hôn nhân thật ra là mỗi một lần đổ vỡ một lần tổn thương chúng ta đã chuẩn bị rất là kỹ cho cái lần đến đây rồi chắc chắn là các bạn sẽ phụ đã có những cái phương hướng còn mình muốn một người phụ nữ như thế nào một người phụ nữ 
nghĩa là biết giỏi giang này giỏi giang trong tất cả các công việc như chẳng hạn như là công việc ngoài xã hội cũng như công việc ở nhà siêng năng yeah. mình không thích điều gì phụ nữ không thích cái đầu tiên là không trung thủy không thật thà rồi. nhiều người phụ nữ đó khi ăn nhậu rồi là nọ kia nọ kia rồi nọ kia đấy nhưng nhưng năng năng băng năng băng là không thích có nghĩa là một người phụ nữ phải hướng về gia đình nhiều hơn thích phụ nữ truyền thống ha à. cô gái này là người phụ nữ của gia đình đó em đi với ai dạ em đi với anh rể và em gái và các người bạn ừ. Rồi, rồi chào nhà trai ạ Xin chào anh Quỳnh Linh với lại chị Ngọc Lan dạ. Tôi là anh rể của cậu Thái Mà riêng mình đánh giá về cậu là Cái công việc là phải nói là chỉnh chu từ đầu đến đuôi Mà hai nữa về gia đình là phải nói là rất là ok Thứ nhất là nấu ăn Thứ hai là công việc là rất là tốt Về nhà cửa thì ngoài Bắc có cái Trong Nam có cái Xe cộ là đầy đủ Nói chung là hai vợ chồng về là chỉ có làm giàu thôi Chứ còn đủ ăn thì nói chung là rất là ok Còn nhận xét cô bên đây thì nói chung là có tướng phu thê Đẹp Giờ thì đã lên đến đây thì nên cho nhau một cơ hội Rồi, cảm ơn anh Cảm ơn anh Rồi, nhà gái đi với ai? Dạ, em đi với lại ba, mẹ, em trai và con trai Rồi, hai bác Chào chú Nguyễn Linh Chào cô Ngọc Lan Chào nhà dạ. gái Hôm nay đến đây thì cũng mong muốn cho con gái mình tìm được một cái chỗ để nó nương tựa về sau này Theo tôi nhận xét về cái chú Nam ở đây thì cái đó là tôi không đánh giá gì hết Tôi để dành lại cho con gái tôi để nó, nó, nó nhìn nhận chính xác hơn à, Cái chuyện đó là tùy vào duyên nợ của nó thôi Chứ nó một lần nó đổ vỡ rồi thì à, mình cũng không muốn là dính líu về vấn đề gia đình nữa tại vì nó không thể là nó sống với với cha mẹ tới già được khi mà cha mẹ mất rồi thì nó phải có một cái chỗ để nó nương tựa thì mình muốn mong muốn vậy thôi còn cái đó là tùy duyên tùy nó <cười> Nên xin hết dạ cảm ơn chú cảm ơn nhà trai à, đây là con trai của à, đây đây hả à con trai bác linh hỏi nè con tên gì? Dạ, con tên Hải Đăng À, con học lớp mấy rồi? Dạ, lớp 9 Con có muốn mẹ đi lấy chồng không? Có Có hả? Con thấy chú này được không? Dạ, cái đó tùy mẹ con À, tùy mẹ con hả? À. Rồi, được rồi Cảm ơn con Hôm nay có cả nhà đi tham gia luôn á nha Rồi, bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi Mở rào Nhân này gặp đầu tiên anh tặng anh Dạ, em tặng anh Dạ, em tặng anh xe đá Tại vì em là em rất là thích trồng cái này Thì hy vọng rằng anh cũng giống như em Cảm ơn anh Chúng ta cảm nhận về nhau lần đầu tiên gặp mặt đó Thấy thấy thế nào? Dạ, người phụ nữ rất là xinh xắn Rất là, rất là duyên dáng, rất là đẹp Dạ, cảm ơn anh Thì lúc đầu em tham gia chương trình thì em có nốt với chương trình là thứ nhất không quá lùn thứ hai là không quá mập thì anh này là cụ hợp gu em rồi em á thì nói trước giờ là em không thích hút thuốc nhưng mà em không thích đó là sở thích của em còn sở thích của người ta thì mình không thể bắt buộc người ta phải thích theo mình nên là vấn đề anh hút thuốc thì em cũng không ý kiến gì hết nhưng mà nếu anh bớt được thì bớt tại vì đó là tốt cho sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn còn anh anh bối rối quá không biết hỏi cái gì <cười> bây giờ cái hàng hò mới quan trọng bởi vì hai người gọi là khoảng cách đó thế nào Em bối rối quá, không nói được anh Bây <cười> giờ nhà em ở đâu nè? Ở đâu? Dạ, em ở dưới Bà Diệu Vũng Tàu đó. Rồi, ở đây là ở đâu? Dạ, ở thành phố Hồ Chí Minh Được quận mấy? Dạ, quận 12 12, cái khoảng cách đó Thật ra người ta yêu nhau nửa vòng trái đất còn được mà Thành ra bây giờ ở Vũng Tàu Em đến quận 12 bằng cách nào? Em có thể nói quấy từ tháng tới một lần, hai lần hay là Bây giờ cái phương tiện yêu nhau nó cũng dễ rồi Mở mạng xã hội lên gặp nhau hàng ngày, hàng giờ luôn Dạ Đó, giờ cho có một cái điểm tựa nào đó còn cách vị trí địa lý thì không không quá xa đi thì phương tiện giờ đi thì nó cũng rất đơn giản trước hết thì mình làm bạn với nhau thì mình có thể xuống chơi một tuần một lần hoặc là một tuần có thể hai lần được công việc của anh là công việc gì vậy anh làm bên cơ khí chuyên cơ khí vậy công việc của anh có rảnh rang vào cuối tuần không chủ nhật anh nghỉ thường thì chủ nhật thì em cũng đi làm nhân viên nên là một tuần em chỉ được nghỉ nửa ngày thứ bảy và một ngày chủ nhật em cũng là một người rất là thích biển thì cũng thích hay đi du lịch lắm em thấy là cái khoảng cách địa lý này nó cũng không quá xa thì mình có thể là đi nếu mà đi ô tô thì tầm không tới 3 tiếng còn đi tàu cao tốc thì hình như cũng tiếng mấy à thì nếu như mà mình trước tiên mình sẽ làm bạn mình sẽ tìm hiểu lẫn nhau mình cho nhau thời gian để xem đối phương như thế nào có thể là một tuần hai tuần mình thay phiên nhau đến thăm nhau thời gian thì anh làm uh, lao động tự do thời gian thì nó rất rất dễ dàng công việc thì cũng có thể gác lại một bên được để cho mình gần gũi hơn tìm hiểu với nhau nhiều hơn bây ừ. giờ thái bàn thử xem 
nếu lấy nhau thì hai người ở đâu bạn do, gái do, do bạn gái quyết định ạ thì à, giờ bạn em nói đi em đã chuẩn bị gì lấy để lấy vợ rồi anh cũng chưa chuẩn bị cái gì nhiều lắm bình thường thôi anh mới vô vô đây cũng khá khá còn nạ nhiều thứ chỗ ở thì cũng có rồi phương tiện đi lại thì cũng cũng có cũng không đáng ngại lắm thì em quyết định thôi thì cái chuyện này á tùy duyên đi nếu mà bây giờ mà anh hứa anh về sài gòn với em hoặc em hứa em về vũng tàu với anh nhưng mà cái lời hứa quan trọng có thực hiện được hay không nên là bây giờ trước mắt là mình cứ tìm hiểu lẫn nhau ví dụ anh hỏi này ví dụ những cái công việc em làm thường ngày á mà chẳng hạn như bây giờ là em về vũng tàu em ở đi thì nó có liên quan gì đến công việc nhiều lắm không nếu như em về vũng tàu em ở thì chắc chắn là công việc ở đây em không làm được rồi không làm được không làm được thì chuyển về với cái vũng tàu là <cười> đúng rồi bây giờ ở đâu cũng công việc công việc nó cũng rất là đơn giản dạ em lựa chọn thích ở đâu cũng được hết ạ rồi quan điểm về hôn nhân gia đình thế nào em là một người rất là nóng tánh khi mà một cái chuyện gì xảy ra thì em phải giải quyết liền em không thích ôm cái cục tức ở trong người nếu mà em với anh thí dụ như trong cuộc sống mà có va chạm có cãi nhau thì mình nên ngồi lại với nhau và đưa nhau những cái khuyết điểm của nhau để mình sửa đổi chứ không phải là mình cứ im lặng để cho những cái mà sai của mình càng ngày càng phát triển thì trong một cái mối quan hệ đó thì sớm muộn gì mình cũng sẽ tan vỡ thôi là điều thứ nhất điều thứ hai là em không biết nũng nịu đâu nha nhưng mà không nũng nịu nhưng mà vẫn ngọt ngào nha em là một người phụ nữ rất là men em làm được mọi việc nhưng mà đối với cuộc hôn nhân trước em tự gánh mọi việc rồi nên là bây giờ em muốn cùng một người chia sẻ với em em làm được nhưng khi mà có ai chia sẻ với em thì em sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn mình như người rất là bình tĩnh không có nóng vội bình thường thôi bây giờ nóng cũng đâu có được đâu <cười> cho em hỏi thêm một điều là anh có gia trưởng không cái gì mình làm đúng nên bỏ đúng và cái gì mình làm sai bỏ sai và cái gì mình sẽ nếu mà sai thì mình phải tự nhận những cái sai mình không được cái cái sai mà mình cứ cố bảo thủ mình đúng mình đứng trước cái lỗi lỗi lòng mà mình 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 nhận chứ mình nhận và rút kinh nghiệm chứ không có đổ cho một người khác hoặc đổ cho người khác hoặc là dồn dậy trách nhiệm cho một ai cả bây giờ thái bước tới nắm tay bạn gái thế nào hả hai người nắm hai tay nhìn thẳng mắt nhau đây là giây phút chúng ta có thể giao lưu cảm xúc với nhau đó thái có thể hát một câu nào đó hoặc là em gái thể hát câu nào đó để tặng cho nhau đi Tha yêu lấy một người bình thường để đêm về thì thầm nhớ thương cuộc đời này tôi sao cũng vậy em nhớ được một đoạn đó được em thấy sao em nói cho anh nghe đi em thấy ảnh là người sao theo em thấy thì anh thái cũng có lẽ là hiền thì trước mắt là mình thấy là hiền rồi đó trong cái cách nói chuyện và khi anh thái nắm tay em em thấy rõ ràng là anh thái rất là rung <cười> Vì là em bản lĩnh hơn Thái rồi đó Dạ à, Em cần những người người vợ bản lĩnh hơn em <cười> Dạ Để bù lại những cái quyết định của em Rồi, được rồi, về vị trí các bạn Mời hai anh chị về chỗ Nãy giờ qua cuộc nói chuyện cùng với góp ý người thân đó Các bạn nhắm mắt lại đi, kiểm tra lần nữa xem Người này có phải là người mình sẽ nắm tay đi suốt cuộc đời hay không? Người này có duyên nợ với mình hay không? Cảm giác đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không? Nếu chúng ta nhắm mắt lại và kiểm tra đúng một vài điều đó, chúng ta bấm nút ngay Còn nếu không phải, chúng ta không cần bấm nút nha Rồi, sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan 1 2 3 Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau Với cặp đôi này thì hai MC cũng không cần phải uh, nói quá nhiều Bởi vì hai anh chị đều đã có những cái kinh nghiệm Cũng như là những cái cảm xúc ở trong cái câu chuyện tình cảm của mình rồi nên là chúng tôi không cần phải can thiệp nhiều quá Một nụ hôn đầu tiên nào Chúc chàng trai Hải Phòng sẽ có tình yêu hạnh phúc càng sớm nha Càng tốt nha Cô điểm của con theo mọi người nhận xét đó là Là người rất là nhiều năng lượng Truyền tới năng lượng tích cực cho mọi người ừ, Quá tốt Đặc thù công việc của con nên là con hay sẽ có cái tính là lắng nghe mọi người nhiều Về nhược điểm thì thường thì con là người hay làm việc nhiều trong ngày Gần như thời gian của con hiện tại là làm việc không Em thích những bữa cơm có tất cả mọi người ngồi xung quanh đầm ấm Là em thích những buổi tối được ăn cơm cùng với gia đình như vậy Từ lúc mà em quen bà Câu thì cũng tầm 4-5 năm rồi mà bà Câu chưa có mối tình nào cũng ế khá lâu rồi Dạ thì em thấy là anh Công khá là điềm đạm, chững trà trong suy nghĩ Có thể là người này là sẽ là người không chỉ nói không mà người này sẽ hành động nhiều hơn Xin mời nhà gái Mời nhà trai Rồi, à, đi con Mời nhà gái giới thiệu cho mình à, Dạ, chào chị, chào chú Yên Linh ở bên kia và chào rồi. tất cả mọi người Chào Em tên là Tú Trinh, năm nay thì em đã 28 tuổi rồi Hiện tại thì em ở Củ Chi ạ à? Ở Củ Chi với ai? Dạ, em sống với lại gia đình, có ba mẹ và em trai Em làm công việc gì? Dạ, em làm nhân viên văn phòng chị Ở đâu cơ? Dạ, cũng ở Củ Chi luôn Rồi Mời em trai 
con chào chú Quỳnh Linh vâng. Em chào chị Ngọc Lan và chào bạn nữ bên cạnh Em tên là Nguyễn Đình Công, em sinh năm 1994 Hiện em đang làm uh, kinh doanh Kinh doanh tự do hay là nhà hay là kinh doanh cho ai? Công ty của con à, Công ty hả? Tên Đình Công vô công ty mệt quá hả? Dạ bởi vậy mới tự mở công ty tự làm luôn dạ đúng rồi quê mình ở đâu định công dạ thưa chú là con sinh ra trên đắk lắc đắk lắc dạ bây giờ mình làm ở quận dạ con đang ở bên gò vấp và làm tại gò vấp gò vấp luôn dạ ở kia củ chi gò vấp lên củ chi cũng hợp lý ha trinh cho bên nhà trai biết uh, ưu điểm khuyết điểm đi trinh ưu điểm của con theo mọi người nhận xét đó là là người rất là nhiều năng lượng truyền tới năng lượng tích cực cho mọi người ừ quá tốt có một cái tinh thần sống khá là vui vẻ tại vì uh, em cũng thích chơi thể thao em thích ca hát thích đọc sách chú rất là thích khi những người nào luôn luôn đem năng lượng tích cực cho mọi người cuộc sống nó bộn bề nó mệt mỏi mưu sinh tất bật mà suốt ngày chúng ta chỉ nghe những điều tiêu cực hoặc là chúng ta chỉ lan tỏa điều tiêu cực thì thật ra cuộc đời này nó cũng tiêu cực lắm mình có một cái khuyết điểm gì không trinh tại vì công việc của con á là con cũng có hay nói nhiều con có kia một mảng về đào tạo ở trong đó nữa cho nên à. là À, con xử lý công việc thường con muốn xử lý nó rất là nhanh cho nên là khi nó có cái gì đó vấp lại thì sẽ hơi bị cục tính một chút xíu <cười> hơi bị khó chịu chỗ đó một chút xíu nhưng mà qua rồi xử lý xong rồi thì thôi có thể lúc đó là rất là giận dữ nha nhưng mà sẽ không có để bụng lâu đang làm mà nó ngưng lại khó chịu lắm dạ đúng rồi đôi khi nó cũng hơi cọc tính như cái chuyện đó lúc đó thôi những người cục tính vậy thì họ trong lòng không để lại gì xấu hết trơn á dạ bên nhà trai sao nè dạ thưa chú là ưu điểm thì con hòa đồng tại vì đặc thù công việc của con nên là con hay phải có cái tính là lắng nghe mọi người nhiều về nhược điểm thì thường thì con là người hay làm việc nhiều trong ngày gần như thời gian của con hiện tại là làm việc không như làm việc ở, ở công ty hả dạ. quản lý về kinh doanh này kia hả dạ đúng rồi cũng rất căng thẳng đúng không dạ đặc biệt trong giai đoạn này ừ, giai đoạn này căng thẳng lắm công ty con thì năm ngoái thì lớn mạnh nhưng mà vì sự cố cho nên là con đang bắt đầu lại từ đầu nhưng công ty đó của con hay là của dạ, của con của con luôn hả dạ. mình chủ yếu là kinh doanh về gì dạ con có hai mảng một là mỹ phẩm với hai là thực phẩm chức năng nhưng mà nếu có mọi người luôn luôn lan tỏa năng lượng tích cực như trinh á chúng ta cũng sẽ rất là thoải mái hơn cũng đừng ép mình vào những cái căng thẳng quá mình à, có chơi môn thể thao nào không công dạ có chủ yếu là chạy bộ với đá bóng tốt nhà gái cho anh tôi biết đường tình duyên sao nè đường tình duyên thì nó cũng có hơi uh, lận động một chút á chú tại vì uh, năm nay cũng 28 tuổi thì uh, con cũng có hai mối tình chính rồi một mối tình thì hồi uh, cấp 3 lúc đó em mới học lớp 10 thôi yêu kéo dài quá. <cười> chính vì yêu sớm cho nên kết cục nó không có được là uh, viên mãn lắm mối tình thứ hai mối tình thứ hai thì uh, tụi con mới chia tay gần đây cách khoảng một năm hai bên ở cái khoảng cách quá xa ở đâu mà xa chứ ở đâu dạ ở bình thuận à tưởng đâu ở bình nhưỡng thì xa chứ ai bình thuận mà xa gì có lẽ tình yêu chưa đủ lớn hết trên ơi đúng rồi còn à... nhà trai thì sao không con có hai mối tình một mối tình là 4 năm và một mối tình là hơn 2 năm sao mà chia tay dạ mối tình đầu 4 năm là thời sinh viên mối tình thứ hai thì chủ yếu là về gia đình gia đình không chấp nhận do một phần nữa là khoảng cách nữa. nếu mà có tiến tới xa thì bọn con sẽ có những cái không cho phép bây giờ nếu như mình lấy vợ về thì mình sống ở đâu con mình có định hướng chưa chắc chắn là sẽ phải định cư ở sài gòn mình nói về tương lai đúng đi rồi. ha nhà gái cho chị lan biết là em mong muốn có một người bạn trai như thế nào mọi người cũng hay nói em là người khá là suy nghĩ nhiều và em thích là một cuộc sống nó phải có cái sự ổn định có kế hoạch trước trong tương lai ấy. người đàn ông em nghĩ là em đã nói nhiều rồi thì à, bạn trai sẽ là người hơi trầm tính một chút xíu bạn sẽ chững chạc trong suy nghĩ và bạn biết quan tâm và điều phối mọi việc trong gia đình bạn sẽ cán đáng được cái phần đó những công việc bên ngoài bạn sẽ lo còn à, em thích những bữa cơm có tất cả mọi người ngồi xung quanh đầm ấm và em thích những buổi tối được ăn cơm cùng với gia đình như vậy, vậy. người phụ nữ của gia đình xin chào dạ con chào chú con có mong muốn mẫu hình lý tưởng như thế nào không con cũng khá là cao và đồ con đó. cho nên là cũng cao đúng không dạ đúng rồi để Sao? đó chị lan qua kiểm dạ, tra đẹp trai tôi hơi ngon à nha đẹp trai à chào nhà trai dạ em chào chị trời ơi em ơi ngon lắm được á à. được rồi, cao biết nhiêu nhưng mà thấy ngon mong muốn gì nữa chị lan đứng sẵn bên đây này bây giờ muốn gì nữa nè anh công đúng không ạ dạ cái mỗi người mà ở ngoài hoạt bát quá hay là nói nhiều quá thì anh có bị e dè không anh trong công việc thì thường như anh cũng phải nói nhiều mà em có hơi nặng cân một chút xíu thì có là vấn đề với anh không mẫu người của anh chủ yếu là về con người về tính tính tình thôi chứ còn ngoại hình thì mình cân nặng đâu quan trọng đúng không dạ đúng rồi cỡ chị ngọc lan thôi ừ cỡ chị lan à dạ tôi thấy tôi chấm nhà gái luôn rồi đó dạ công, công thì... sao công mong muốn có người bạn gái như thế nào dạ mẫu người của em thì chủ yếu là về tính tình thì có hướng về gia đình cha mẹ nhiều em thì không muốn người phụ nữ ấy thì kiểu hay chị quy chút xíu hay thích chuyện này chuyện kia hay thích nhiều chuyện đúng không dạ, ý vậy đúng không dạ. cô này không nói mất nhiều chuyện đâu nói rất nhiều cái chuyện 
để giao tiếp thôi dạ, nói, thôi. nói nhiều khác nhiều chuyện cho nó khác rồi. bây giờ thì uh, chúng ta Mình gặp hỏi người thân đi chàng trai đi với ai dạ hôm nay em đi cùng với một người bạn và một người em của em chào nhà trai xin chào uh, chú quyền linh và chị ngọc lan em uh, là bạn của uh, bạn công từ lúc mà em quen bạn công thì cũng tầm bốn năm năm rồi mà bạn công chưa có mối tình nào cũng khá, ế khá lâu rồi bạn ấy là một người chú quyền linh có nhận xét thì khá là trầm tính nhưng mà cũng hòa đồng hoạt bát vui vẻ chứ không phải là làm lì bạn công là một mẫu người của gia đình nếu mà người phụ nữ nào mà tiến đến được với bạn công thì có thể là bạn ấy sẽ chăm lo được rất là tốt bạn nữ bên này thì cũng khá là, là xứng đôi với bạn công thì cũng hy vọng là hai bạn cho nhau một cơ hội để có thể tiến tới được với nhau rồi cảm ơn anh trai xin đi với ai dạ con có đi theo với lại hai người bạn ạ ừ hai người bạn nữa người bạn có ý kiến ra nào con chào chú hiền linh em chào chị ngọc lan chào anh và em là bạn thân của chị tú trinh cũng lâu rồi chị là một người rất là dễ thương hoạt bát đối với anh thì em thấy anh đẹp trai tài chính ok rồi cũng công ty thì kiểu vững chắc rồi thì em nghĩ là hai anh chị nên cho nhau một cơ hội em xin hết rồi cảm ơn thôi mình nghĩ rằng hai bạn đủ sức để có thể đưa ra quyết định chính xác bây giờ mở rào cho hai bạn gặp mặt thôi mở rào chuyện còn lại là của công dạ vâng bắt đầu đi công tới đi anh có món quà tặng em à dạ em cảm ơn dạ. em cũng có chuẩn bị qua uh, quyển sách thời gian rảnh thì em cũng đọc sách nghiên cứu dạ, mong anh cũng khi mà có thời gian rảnh thì mình cũng sẽ đọc mình tìm được một số lý tưởng sống ở trong quyển sách này anh cảm ơn dạ em thấy anh sao mới lần đầu gặp thì cũng khó để mình tìm hiểu sâu coi nó như thế nào nha thì mấy người giao diện đầu tiên đó cái nhìn đầu tiên á cái nhìn đầu tiên em thấy anh sao giao diện đầu tiên thì ổn chú à, <cười> anh, ổn anh, anh thấy em như thế nào cũng ổn <cười> Làm văn phòng cụ thể em làm về công việc gì? Em là nhân viên kế hoạch sản xuất và có kim thêm một mảng về đào tạo Như vậy thì thời gian em còn được dư nhiều không? Thật ra thì em chỉ sắp xếp làm việc trong giờ hành chính thôi Những cái buổi chiều thì em vẫn có thể sắp xếp thời gian để chơi thể thao Em có một cái đội đánh cầu lông mà trong cái hội cầu lông đó nó cũng có một cái chỗ để chơi đá bóng nữa Hồi nãy em có nghe là anh có chơi đá banh đúng không? Có Tuy là không có chơi chung một môn thể thao nhưng mà mình có thể đi chung với nhau <cười> thời gian anh lại làm gần như bị, bị ngược với em một chút xíu thời gian hành chính thì các bạn nhân sự ở nhà làm còn anh thì hệ thống ở phía sau thì anh lại phải làm vào cái giờ các bạn đang ở nhà nghỉ trong tuần thì thực ra gần như là nếu mà em có thời gian rảnh và mình có thể hẹn hò thì anh gần như có thể sắp xếp được cụ thể là mình chỉ có thể rảnh buổi sáng thôi gần như buổi sáng thì anh phải bận bởi vì buổi sáng là buổi mà anh phải theo dõi số liệu của công ty tại hồi nãy anh nói là nó ngược thời gian với em mà em làm giờ hành chính thì em sẽ làm từ sáng cho tới chiều khoảng 5 giờ anh thì cố định là buổi sáng một chút đến trưa thì lại rảnh nhưng mà buổi tối thì gần như là phải xem xét lại vậy là đi coi phim là phải đi mười hai Trưa. là giám đốc là... mà tao muốn nghĩ nghĩ muốn làm làm không <cười> em quan niệm thế nào về một gia đình em rất là mong muốn có một người bạn có thể không phải là một người chồng không mà có thể là bạn tâm giao để có thể chia sẻ tất cả mọi chuyện ở trong cuộc sống mình có thể là những người yêu nhau nhưng mà rất khó nói chuyện với nhau em mong muốn một người có thể chia sẻ được những nỗi niềm mà khi mà mình gặp người đó mình có thể ví dụ em có một chuyện buồn gì đó là em sẽ nghĩ ngay trong đầu tới người chồng người yêu của mình để người đó có thể là chia sẻ được với mình thứ nhất là chia sẻ thứ hai đó là người đó phải cái gia đình phải cán đáng và mọi người phải có chung một cái quan điểm em nghĩ là ví dụ như có chung mục đích đến anh muốn hai người con em cũng muốn hai người con ừ. chúng ta có thể có những cái quan điểm trái ngược với nhau nhưng mà mình là những người có thể lắng nghe nhau để mình có thể phân tích ra đâu là cái điều tốt nhất cho gia đình của mình về những cái mà em em chia sẻ thì thực ra là cũng là con người của anh cho nên là anh nghĩ là anh có thể làm được việc đó khi mà làm việc thì em có thể rất là nghiêm túc mọi người hay nói là nhìn mà em làm việc nó cọc lắm cho nên là không ai muốn lại gần hết nhưng mà em cũng thích làm nũng người yêu nữa cho nên là ví dụ anh đang làm việc đang trong cái trạng thái rất là bận rộn vậy đó nhưng mà em lại ví dụ như nhắn tin nói là anh ơi em đang buồn một cái gì đó thì hoặc là em cần cái sự chia sẻ gì đó thì anh có cảm thấy phiền không? Không, tuổi mà nếu mà đi với mình cuối đời thì đó mới là việc quan trọng nhất thì anh cần phải lắng nghe cho nên là những công việc khác trừ những cái cấp bách quá thì anh cũng có thể nhắn lại với em là chờ anh 5 phút hay gì đó để anh xử lý cho xong cái đó đã rồi khi đó thì anh sẽ chủ động liên hệ với em sớm nhất có thể. Em cũng chỉ mong là như vậy thôi, có nghĩa là sau khi mà mình dành hết thời gian cho công việc thì khoảng 15 phút thôi cũng được, mình có thể bận rộn nhưng mà mình có thể gặp nhau một xíu, chở nhau đi vòng vòng, uống một ly cà phê thôi cũng được chứ em sẽ không mong muốn là mình phải đi chơi chỗ này, đi du lịch chỗ kia, quan trọng là cái thời gian mình dành cho nhau nó sẽ giá trị xa hơn nữa các bạn hình dung về một gia đình trong tương lai coi thì anh là người sống gia đình cho nên là anh cũng chỉ muốn một gia đình là hàng ngày có thể công việc rất là bộn bề nhưng mà tối thì cũng quay quần với nhau bữa cơm có cha có mẹ có con rồi cùng nhau thảo luận về cuộc sống một ngày đó trải nghiệm ra sao kiểu vậy dạ yeah, cũng khá là tương đồng với lại cái ý của em quan điểm về con cái đi con cái đối với anh thì anh không có quan trọng là con trai hay con gái anh chỉ quan tâm là
Dạ, tại vì mẹ là người khá là quan trọng khi mà đến cái chương trình này mẹ là người thúc giục con đi Nhưng mà hôm nay mẹ lại bận việc, mẹ không thể tham gia được Thì mẹ rất là thích cái phần in, à, em tên là Trinh, em của em tên là Bình Thì sau này em cũng nghĩ là con nó sẽ có cái phần in, bé gái sẽ là Thảo Linh Còn à, bé Nam sẽ tên là Đức Minh Thảo Linh giống con tôi vậy? ok không? Đừng nói đặt trai đặt anh Quyền Linh nha <cười> dạ nhà trai tên công mà đúng không dạ công minh công minh nè à. dạ công minh nó đỡ hơn là đình công <cười> bây giờ công bước tới nắm tay trinh ha hai người cho anh nắm tay. đứng gần hơn chút xíu thế nào dạ cho anh nắm tay chúng ta có 30 giây nhìn thẳng vào mắt nhau anh cũng mong là mình sẽ có tạo cho nhau những cái điều kiện những cơ hội để sau này tìm hiểu nhau hơn thì tất cả những cái việc mà anh nói ở đây nó chỉ là nhất thời chứng minh được hay không nó sẽ là khoảng thời gian phía sau Cảm nhận về công suốt cuộc nói chuyện Trinh thấy thế nào? Dạ thì em thấy là anh Công khá là điềm đạm, chững trạc trong suy nghĩ Có thể là người này là sẽ là người không chỉ nói không mà người này sẽ hành động nhiều hơn Anh thấy em cũng hiền dịu, cũng có những cái suy nghĩ sống giống như anh ấy Thì anh nghĩ là nếu mà tương lai mà có những cái điều kiện tìm hiểu xa hơn thì nó sẽ tốt Nếu mà ở Củ Chi xa quá thì ví dụ như bữa đó trời nóng nực quá Anh có thể từ gò vấp hả? Rồi, xuống cũng chỉ ăn kem được không? Anh ở ngay chỗ công viên làng hoa nên xuống nó cũng không xa lắm đâu. Cũng giác đến quận 12 rồi nên đi xuống em cũng không phải vấn đề. Một khi đã quen rồi thì không 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 nhất thiết là gõ bắp ở đâu cái anh vẫn xuống được mà. Hứa nha. Nhau một bài hát đó hai nhau bạn. một bài vẫn đi. Đứng đó nắm tay đi, vẫn cứ nắm tay hát cho nhau nghe đi các bạn. Các bạn đẹp đôi lắm anh đó. Anh có hát không? Anh hát được chút. Anh hát trước kìa. Hãy để cho anh được yêu yêu em trong từng suy nghĩ Dù là tương tương thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi Đừng nói chi em ơi, tình yêu không cần nói Chỉ cần cảm nhận thôi, anh nghĩ cũng đủ rồi Nhiều khi anh thường mơ, mơ một mình cười ngân ngơ Chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy trẻ thơ Có khó không em ơi, nếu giấc mơ này xa xôi thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ anh mà thôi Em sẽ tặng anh một ca khúc của Bích Phương hát mình yêu nhau đi Hình như anh có gì muốn nói cứ ngầm ngừng rồi thôi Và có lẽ anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi Ở cạnh bên anh bình yên lắm, anh hiện lành hâm ấm cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói rằng Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh Hay để chắc chắn anh hãy lắng nghe tìm muốn gì Sẽ nói cho em nghe một câu thôi <cười> uhm. Câu này để chút nữa anh sẽ nói liền ở đây luôn nha <cười> Tại vì em cũng hơi hồi hộp quá Mời các bạn về vị trí đi Chúng ta để tay vào nút bấm, đưa ra quyết định từ trái tim của mình Nếu như chúng ta thấy đây là một nửa mảnh ghép Sẽ ghép cùng với cuộc đời của chúng ta thì bấm ngay cái nút đó Còn nếu không, chúng ta không cần bấm Có trách nhiệm với nút bấm của mình, quyết định của mình nha Bấm nút vì chúng ta biết đây là một nửa mảnh ghép của chúng ta Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đến của chị Ngọc Lan 1, 2, 3 Hết thời gian Oh. Tại sao về em gái? À, em cũng thấy anh Công là rất là dễ thương, hiền lành à, Nhưng mà em cũng không thể nào dối cái cảm xúc của mình được Có thể là hôm nay mình chưa có cảm xúc Nhưng mà về sau đó mình có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn Thật là bất ngờ Tất cả những gì đang diễn ra rất là tốt đẹp Nhưng mà tôi chợt thấy ra trong ánh mắt cô gái ấy Chưa có cảm xúc nhiều lắm Tôi đã thấy ngay từ giây phút cuối cùng đó Cũng rất là mong là mình có thể làm bạn với nhau Tại vì là trong suy nghĩ và tư tưởng về tương lai của mình thì rất là hợp với nhau thì Thật ra là Công là một người đàn ông rất là bản lĩnh đó Dạ đúng Tôi thì tôi thích những người đàn ông đã từng thất bại Bởi vì sau khi thất bại đó Họ đã nếm trải rất nhiều cái nỗi cay đắng trong cuộc sống này Và họ vững vàng hơn, họ đứng lên tốt hơn Họ sẽ thành công nhiều hơn Con cảm ơn chú Chú tin rằng con sẽ làm được điều đó Em có thể xin bắt tay anh một cái nữa nha Dạ cảm ơn anh Cảm ơn em Rất đẹp đôi, rất tiếc nhưng không sao Chúc hai bạn sớm sẽ tìm được một nửa mảnh ghép trong cuộc sống của mình rồi chào anh trai chào em gái bây giờ thì à, hai bạn sẽ bắt đầu giới thiệu à, về à, bản thân của mình những thông tin cá nhân của mình nha chào em trai mời em giới thiệu trước à dạ chào à, chị tường cũng như là chào bạn nữ ạ à. em tên là sĩ phú dạ em à, sinh năm 96 hiện tại đây là nhân viên văn phòng À, sinh sống và làm việc tại quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh. Ừ, sĩ Phú là quê ở đâu em? 
Dạ, em mua ở Sài Gòn luôn Về Sài Gòn luôn Dạ à, Mình làm công việc ở đâu chưa? Cụ thể là làm gì? Dạ, em là nhân viên văn phòng chuyên ngành của em là phân tích dữ liệu Em làm được hơn 3 năm rồi Hơn 3 năm rồi Dạ à, Rồi gia đình mình đâu có anh chị em không? À, dạ, ba mẹ em thì có bốn người con Em là thứ ba Trước đó là có hai người chị và có một người em gái Và tất cả đều đã có chồng và bé đường rồi À, là còn một mình em thôi ha, dạ. em đang ngồi phải không? Dạ Rồi, à, điểm mạnh điểm yếu của Phú là cái gì nè? Dạ, điểm mạnh của em là mọi người nhận xét em là à, hòa đồng Và khi mà đã thân với một ai đó thì sẽ chơi thử thách mình ừ. à, Và trong công việc thì em là một người làm rất là đủ chỉ tiêu Cũng như là những công việc hoàn thành đúng với bộ sức giao ừ. Còn về phần à, điểm yếu thì đôi khi à, có những ngày em mà ít nói à, dạ. Có những ngày nói gì là sẽ có những ngày nói nhiều. Thì tại sao có những ngày nói? Thực trạng là có những ngày mà tâm trạng của mình hơi buồn ngủ hoặc là mệt mệt thì có thể em sẽ không nói cái nào luôn. Ừ. Dạ. À, còn và có một điểm nữa là đôi khi có một vấn đề gì đó em thường suy nghĩ trước khi uh, suy nghĩ lâu trước khi mà đưa ra câu trả lời rồi ok cảm ơn em đã làm cái thông tin uh, sơ bộ thôi còn ngoài ra uh, những cái giờ làm việc bận rộn thì giải trí của em là gì à dạ thì uh, công việc của em thì cũng chia sẻ là có tác của em là người nước ngoài cho nên công việc của em cũng khá là khá là bận ừ. dạ cho nên là chủ yếu thời gian cảnh của em là vào uh, thứ bảy và chủ nhật ạ Dạ, vào thời gian đó thì à, em thường hay đi à, cà phê với lại bạn bè hoặc là học sách dạ. Còn à, cuối tuần thì em sẽ à, đi lễ và ăn cơm nhiều ừ, mình có đạo Dạ à, Đối với đối tác của em người nước ngoài có nghĩa là Nhưng mà em làm việc văn phòng thì em có tiếp xúc với khách hàng không hay là em chỉ là làm trên máy móc thôi? Dạ, em làm trên máy móc ạ à. à. Còn liên lạc cũng lại khách hàng cho mới là qua email hoặc là à. dạ, email ạ dạ. À, email à, Là mình sử dụng tiếng Việt hay là tiếng Anh? Dạ, tất cả từ vào tiếng Anh hết À, yeah. rồi, chung là mình cũng phải là là, là cái chuyên ngành của mình là cũng về tiếng Anh trong cái công việc của mình, yeah. đúng không? Yeah. Rồi, à, đang sống với ba mẹ. Dạ, chính xác. Rồi, tới khi nghe. Hai mươi thôi. Hai mươi là sinh năm bao nhiêu em là hai mươi hai. đều có một cái uh, suy nghĩ là mình tại vì cái hai đó là uh, tám tôi dậy tại tôi thẳng tính mà biết đó là cái điểm mà không chịu sửa tại vì ví dụ như những như chị đi chị già rồi thì bây giờ tôi thẳng tính thì còn được tại vì dù yeah. sao mình cũng đã có những cái thành tựu mình những cái địa vị có vai vế rồi thì thôi mình thẳng thắn ai chơi được mình chơi chơi được thôi nhưng mà các bạn là các bạn trẻ là mình còn phải học tập mà mình yeah. còn phải cải thiện mình phải hoàn thiện bản thân tại vì mình còn phải đi làm người kia nữa để mình khẳng định chính mình mà đôi lúc cái thẳng tính đó em đã biết nó là cái điểm lên biết rồi nó có hại nhiều lắm trong xã hội giờ em thấy đi thẳng quá là người ta né mình hết mà nên nước trong thì không có cá mình thẳng quá vô giả tỷ gì đồng nghiệp mình làm sai chút đó mà xếp mình sợ cái gì mình cũng sửa lên xếp ra mặc dù thẳng tính thiệt sửa đến nhưng mà đương nhiên làm xếp ghét mình liền mấy đứa kia nó ngọt ngọt không
Ya. Mặt quá nè, kéo quần lên không được nè. Mặt thế nào cũng mặt bây giờ cả. Dạ nè. Rồi, tiếp. Rồi, bây giờ mình sẽ tâm sự với nhau một chút xíu, chia sẻ một chút xíu về tình trường nha. À, tại chú Việt tình trường sao trải qua mấy mối tình rồi dạ à, em à, nếu bây giờ em đang trải qua một mối tình rồi. Ừ. là lúc đó là thời sinh viên em đi làm thêm và gặp bạn nữ thì à, trong quá trình làm việc thì cả hai có à, giao tiếp cũng như là giúp đỡ nhau thì tình cảm à, đi lên từ từ rồi. và mối tình có kéo dài một năm ừ. dạ nghe đang đẹp quá mà rồi sao không <cười> dạ lý à, do tay là à, sau khi mà cả hai không còn làm ở đó nữa thì uh, dần dần biết liên lạc với nhau ừ. dạ cho nên uh, dần dần xa cách với lại một phần nữa là lúc có là uh, bản thân của mình cũng còn trẻ cho nên có những cái mà mình suy nghĩ chưa tới cho nên là uh, khó thông cảm với nhau được cho nên là uh, qua một chuyện tình đó rồi sao tới giờ luôn mấy năm cũng chưa có gì <cười> thì lúc đó hiện tại bây giờ thì cũng uh, bốn năm năm nhưng mà em cũng có là đi uống cà phê hoặc là đi uống đi tìm hiểu một vài bạn nữ nhưng mà về quan điểm sống cũng như là về cách nói chuyện em có thấy là chưa hợp cho nên là tương đối hiện tại luôn. Ừ. Mà cái khúc đó là tự động là giống như là xa mặt cách lòng vậy nó hết cái môi trường làm việc chung cái là giãn giãn ừ. giãn ra vậy đó hả? Hay là có nói chia tay nhau không hay là tự động im im rồi rút luôn? Dạ, cả hai không nói rồi im im rồi cả hai tự hiểu rồi rút luôn. Có bây giờ sau này gặp lại người đó không? Có bây giờ mình tìm ừ. lại nói chuyện rồi này kia không? Dạ không chị Mất tiêu luôn rồi Dạ Thế bây giờ mình muốn tìm một cái người trong tương lai là một người như thế nào? Dạ thì trước hết thì em mong muốn là tìm được một bạn nữ nói chuyện dễ thương và hợp với em Và cũng có một chút hiếu thảo với lại cha mẹ Thì cũng giống như là chị thấy là em nghĩ tại ba em thì ba em chủ yếu là à, có ba Dạ em cũng có tâm sự là ba em cũng có chia sẻ là ba em thích uh, người miền Trung vì họ chịu khó và uh, cần cù. Ừ. Ừ. Em nói em người miền Nam chịu quên mất tiền. Mình thì ở Tây Tây Nguyên, Tây Nguyên là Tây Nguyên là cũng Tây Nguyên là cũng Trung rồi đó, giáp cái Trung rồi miền Trung rồi đó. Đúng đâu Tây Ninh rồi kia thì Tây Nguyên thì được. À, rồi vậy thì còn có tiêu chí về gì à? à Phóc dáng hay là gương mặt hay là có những điều gì mình không thích ở một người bạn nữ không? À, về ngoại hình thì em thích một bạn nữ là cân đối vừa người Và nếu được thì tóc dài và cùng gạo với em để mà chủ nhật cả hai có thể đi nhà thờ Em có đạo không? Có hả? Trời ơi, may quá, trước mắt là học cái đó nó cũng đỡ Nhiều khi cũng nhiều cái không vượt qua được cái tôn giáo thì cũng khó tới với nhau tại vì chị cũng chứng kiến nhiều rồi có một số bạn trẻ tư duy khác hơn thì vẫn ok nhưng mà đa số thì bên người có đạo thì hơi khó một chút xíu cho nên đôi lúc mà cùng người với nhau thì nó dễ dàng hơn rất là nhiều yeah. rồi bước một thì là vòng một bước <cười> hai nặng một à, à, còn nhiễm thì sao tình trường của mình như thế nào Dạ, bây giờ chưa có gì để chia sẻ Không lẽ đi học mà chưa ai chọc ghẹo không ai thôi là cũng không giàu có anh nào Dạ, em đi học, em đi học thôi à chứ không có để cho mẹ dặn là Vì là sao thì là chưa đi học mà buồn thì chưa là không có chịu đâu nha nhưng mà bây giờ em là mới có 21 tuổi thì còn rất là trẻ Nhưng mà so với cái tuổi lập gia đình của cái thế hệ trẻ bây giờ đó thì còn quá trẻ Như vậy thì em có bao giờ em nghĩ em định là trong đời mình gặp kế hoạch là khoảng bao nhiêu tuổi thì mình sẽ lấy chồng, sinh con không được Đó là mẹ, 
ba bốn năm nữa à, ý em sao còn em thì em có bao giờ lập kế hoạch cho cuộc đời mình chưa à, người đồng nữ là bốn năm nữa thì hiện tại bây giờ cũng là hai bảy bốn năm nữa khoảng ba mươi ba mốt thì nếu như mà cả hai thực sự luôn nhau thì em thấy khoảng khoảng thời gian đó là được quá đẹp luôn á chứ dạ. thấy là quá đẹp luôn á chứ ha dạ. có thời gian gặp ra sớm quá thì cũng không được phải hiểu nhau cho rõ chứ để lấy nhau về cũng lọt ra cái này cái kia cũng không có được à, đúng là lớn quá thì thì là nhưng mà em là cũng giỏi đó chứ các bạn trẻ bây giờ nhiều khi có là cái cái tư tưởng là em muốn là trẻ trẻ còn là sáu ba mươi thôi mà đấy thì thì đối với những người mà không có gia đình rồi ha em miền trung rồi là người ta muốn cái gì cho nó yên 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 nhờ yên bề gia thất cho người ta yên tâm thì cũng tùy theo cái tư duy của mỗi người thôi À, cũng chúc mừng em em có bữa hơn cái tay đâu mới có tháng mà con chị đi về nó còn nói với mẹ con nói chồng nha thì cứ dở về ở mình cũng làm như là đó, nói chung là cũng vui là như vậy Nên em có yêu cầu gì về người bạn trai của mình không em cao nhiều chết trà cào quá hơn hơn chị em mới thấy bảy hả hú hồ rồi Dạ không ạ à. Dạo luôn thôi Rồi Mắt mũi miệng gì không? Mình chai rồi mình kia gì không? Nói vậy thôi chứ cô nào cũng thích bên ngoài mỗi người một tư duy mỗi người một cu tôi đâu có phải áp đặt thứ của của mình lên cu người khác được đúng không em với là do cảm nhận với là do cái duyên nữa có nhiều người tập ngoài đường mình nhìn đủ sức mổ vậy ha vậy mà người ta vẫn là một cặp đôi hạnh phúc đó rồi thế bây giờ chị sẽ cho hai bạn đoán thử coi mình nhìn hình mình đoán xem hôm nay mình đang trò chuyện với một người như thế nào nha rồi, cho một điện thoại đi em ơi Lê Đình Sĩ Phú, 26 tuổi Võ Kiều Diễm, 21 tuổi, nhìn đi Đó, trong đó, 4, 3, 4 cô đó cảm lắm 3, 4 ăn lựa qua ăn nào đang nói chuyện với mình Rồi chúng gã luôn Rửa chập, chờ chập là thôi, xong Chà khó nha Trời ơi, toàn hình mấy cô chụp ác không là chết à tôi nhìn tôi không biết cô nào luôn á bên đây nhận ra anh nào chưa tôi nhìn hình hai người này tôi không biết ai luôn á cả nhà rồi để cho mọi người lựa chọn đâu có chưa ai cô đó hả Dạ. Rồi giờ cầm điện thoại lên so nè So nha, mở ra là đưa vô mặt liền so coi giống nhau nha Ở giờ hả, có đeo kính nữa hả? Đúng hả? Đúng hả? Rồi, 2, 3 Mời các bạn hãy nhìn về cánh cửa tình yêu Speak Couple để xem Tình yêu thành ra thì đúng rồi, đúng rồi Coi đúng không nha, chỉ có mặt vô 1, 2, 3 Đúng chị Đúng không? Đúng Của em đúng hả? Của cô đúng hả? Tao dạ không Tào lao <cười> Trời ơi, tôi không biết cổ là cô nào tôi nói luôn á Gì vậy? Này hả? Ừ. Rồi cuối cùng là cái anh đó là anh nào? Tôi cũng biết chơi đánh liền luôn á Không phải Đó rồi Không phải Đó rồi Hay đưa lộn hình, chương trình đưa lộn hình hả? Không phải Đánh cho vậy Anh thấy Anh cuối cùng rồi đó À, đưa lộn hình Trời ơi, đưa lộn hình Chương trình đưa lộn hình bốn anh không có anh nào luôn Bốn anh này không có anh nào mà anh này chơi đó Bởi tôi nói, ủa sao tôi coi rồi, tôi đâu có anh nào đâu Bà hay ghê Là anh này 